ಇದು ತನ್ಮಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ವೈಫಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇನು ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಬಟ್ ವೈಫ್ ಎಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಒಬ್ಬ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ನಾನು ಅವರಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಮ್ಮಿನೇ ಈಗ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ಅದೇ ಲೈಟಿಂಗು ಅದೇ ಮೇಕಪ್ ಯಾವುದು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನೀವೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹೇಳೋ ಕಥೆಗೆ ನಾವು ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೀರಿಯಲ್ ಆದರೂ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೂ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರದ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜನ ಚಾನಲ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಏ ಸೀರಿಯಲಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸು ಯಾರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೂ ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜನ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಅವ್ರು ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎದುರುಗಡೆ ಟಪಾಳೆ ತರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಬೈತಾರ ಉಗ್ಗಿತಾರ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇರಬೇಕು ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಜನ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಚೂರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟಪಕ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ತಾಳ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆಯಾ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ನೋಡಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಲ್ಟ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆನ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಮೇ ಬಿ ನಾನೊಂದು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ನವೀನ್ ನಂಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಬರೋ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೋಪ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನೋ ಎವೆಲ್ಲವೂ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಉಗೆ ಮೊಗೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಕಿರ್ಚಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಪರ್ಚ
ನಾನು ಈ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇರೋ ಸಂಭಾಷಣೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ನಗ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ ಆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಹೊಸದ್ ಹುಡ್ಕಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಸದ್ ಬರೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಸದ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಬಟ್ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ರೈಟರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಅದೇ ಈ ಲವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂಕ್ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಯಟ್ರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೆಸಿದ್ರು ನಾನು ಏ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪೊಯಟ್ರಿ ಬರೀತಿರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು ಗಿರಿಯೋದಲ್ಲ ಸಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀ 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 ಅಂತ ಬರೆಸಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತ ಬರೆದಿದ್ದ ಪೋಯಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದರಿಂದ ಗಣೇಶ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಬೊಬ್ರು ವಾಹನ ಈ ತರದ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬರಿತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಪದಗಳು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರುಗಳು ರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಒಂದ್ ಪದ್ಯ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಮೆಚೂರು ಯಾವ್ದು ಏನು ಬಂದೆ ಫ್ಲೂಕ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದೇ ಬರ್ದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರೈಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಶುರುವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ತು ಶುಭಮ್ ಅಂತು ಕದಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸೀಸನ್ ಅದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೋಗ ಇದು ಹಿಮಾಕು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೀರೋ ನಮ್ದೇ ಬರೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಚುಲ್ ರೈಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಯಾಳ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಲಿ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋದೇ ಅಂತ ಸರ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಸೀನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೆಯೋಣ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಾಂಟೆನಿಟಿ ಕಾಮಿಕಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ಸಖತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ದಯಾಳ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ನನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಂದೆ
ಈಗ ಆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವರ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಕದಂಬ ಯಜಮಾನ ಕದಂಬ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮಗ ನಾನು ನನಗೆ ತಂದೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇರಲ್ಲ ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವಳನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವರು ಅವಳನ್ನ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮರಾಠೀಸೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಓ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಹಂಗಾಯ್ತು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ 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 ಮೆಟ್ರು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಜನಿಗೆ ಫೋನ್ ಹೋಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ರಜನಿ ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಇದೇನಿದು ಪುಟ ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೋನ್ ವಿತ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪುಟ ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾನೂ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಜೆ ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸು ನಾನಾ ನೀನ ನಾನಾ ನೀನ ನಾನಾ ನೀನ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಬಟ್ ವಿತ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನೀವು ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಬ್ಬರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತಿರೋದೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಮೇಲೆ ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾನ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ವಾವ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದರೆ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ ಅನ್ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ 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 ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ ಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ನೀವು ಎಪಿಕ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಿ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್